En nuestro capítulo anterior, llegamos hasta el final de la Edad del Bronce. Una increíble etapa de nuestra historia, que fue desde el 3200 a.C. hasta el 1200 anterior a nuestra era. Una etapa en la que muchas de las primeras civilizaciones llegaron a su apogeo, en Mesopotamia, en Egipto, en Anatolia, Grecia y en el Valle del Indo, para luego colapsar todas al mismo tiempo, en el 1200 anterior a nuestra era, un evento que todavía está envuelto en misterio. Es la etapa de la historia que nos dejó las grandes pirámides, la del apogeo del Egipto de los poderosos faraones, la del origen de la escritura, los sumerios, la del imperio acadio, entre otros increíbles acontecimientos que marcaron nuestra historia. Pero para que no te pierdas todo esto, te dejo aquí arriba un enlace a nuestro capítulo anterior. Nos adentraremos ahora a explorar la etapa de la Edad del Hierro, que va desde el 1200 a.C. hasta el 600 anterior a nuestra era. Periodo de surgimiento del poderoso Imperio Asirio, de los Fenicios, de los reinos de Israel y Judea. Es también el periodo en el que comienza a emerger la monarquía romana, las polis griegas, con Atenas y Esparta como sus principales exponentes, y el surgimiento del Imperio Babilónico, entre otros eventos que marcaron esta apasionante etapa de la historia de nuestro mundo. En capítulos anteriores de nuestra serie, ya exploramos también el origen de nuestro universo, el de la vida, la prehistoria de nuestro mundo y el origen de las primeras civilizaciones, y te dejamos una lista de reproducción ordenada por etapas en nuestro canal. Pero ahora viajamos al año 1200 anterior a nuestra era, al momento en el que comienza esta extraordinaria etapa de la historia de la humanidad, la Edad del Hierro. Antes de que nos adentremos más en esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente. A principios del siglo XIII, los hombres aprendieron a fundir el hierro y combinarlo con carbón para producir acero. El hierro mineral es blando e inútil, pero el acero es un metal duro, por lo que tenía un valor estratégico incalculable. Con el hierro, se comenzaron a fabricar espadas y puntas de lanza más resistentes, capaces de perforar escudos, corazas y cascos enemigos. Pero el hierro también fue crucial en el desarrollo de la agricultura. Al suministrar azadas, cabezas de arado u hoces tan sólidas como afiladas, posibilitó cosechas más generosas con menos esfuerzo. El descubrimiento tuvo lugar al sur del Cáucaso, alrededor del 1300 anterior a nuestra era, en una zona controlada a la sazón por el poderoso reino hitita. Las técnicas de fundición del hierro eran mucho más complicadas que las del bronce, pues requieren temperaturas mucho más elevadas. Los hititas mantuvieron la nueva técnica en secreto, a la espera de poder utilizarla a gran escala. Así, durante algún tiempo las regiones civilizadas ignoraron su existencia. Sin embargo, para las tribus nómadas indoeuropeas, unas pocas armas de hierro podían ser decisivas en pequeñas luchas con tribus vecinas, así que las nuevas técnicas se difundieron hacia el norte entre los pueblos indoeuropeos. Se iniciaba así la Edad del Hierro. Como lo vimos en nuestro capítulo anterior, para el que les dejo un enlace aquí arriba, para el 1200 anterior a nuestra era, el Mediterráneo Oriental sufrió un serio revés. Todas las mayores ciudades fueron afectadas. Las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce estaban colapsando. Estas, las más grandes civilizaciones de la época quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Pero algo que sabemos, es que los llamados pueblos del mar, fueron uno de los factores que impulsaron el colapso de estas grandes civilizaciones. Se trataba de un grupo de pueblos que migraron hacia Oriente Próximo durante el 1200, navegando por la costa oriental del Mediterráneo. La identidad de los pueblos del mar, ha sido un enigma. La violencia de los ataques piratas fue en aumento, al igual que la confusión entre las civilizaciones arrasadas. Estos pueblos invasores cambiaron por completo el mapa de la región. Egipto había rechazado a los pueblos del mar, pero tras la muerte de Meneptah, cayó casi en la anarquía. Los pueblos del mar pasaron a Chipre, y desde allí atacaron Fenicia. En 1200 arrasaron las ciudades de Tiro y Sidón. En ese mismo año, Palestina también fue ocupada por los pueblos del mar. Estos se llamaban a sí mismos Peleset, aunque actualmente se les conoce como filisteos. 
Los fenicios fueron extraordinarios herreros. Eran los más importantes navegantes del mundo. Poblada desde principios del segundo milenio anterior a nuestra era por semitas cananeos, la Fenicia histórica se extendía sobre una estrecha franja costera de 40 kilómetros, desde el Monte Carmelo, hasta Ugarit, un total de unos 300 kilómetros. Su territorio estaba dividido en pequeñas ciudades-estado, separadas por espolones rocosos. Su suelo montañoso y poco apto para la agricultura, orientó a sus habitantes hacia las actividades marítimas. Y utilizando quillas de hierro revolucionaron la construcción de barcos. Fueron los primeros grandes exploradores y llegaron hasta el Atlántico. Establecieron redes comerciales y se establecieron en nuevas colonias y ciudades. Cartago fue la más famosa de estas. Pero el aporte más importante de los fenicios a la humanidad no fue la construcción de barcos, la exploración o el comercio. Su mayor aporte fue el alfabeto. Su alfabeto sentó las bases para el desarrollo de la escritura de todo Occidente. En 1191, muere el rey Subbiluliuma II, y con él, el imperio hitita desaparece de la historia, desmembrado por los pueblos del mar y las sublevaciones internas. Al noroeste de Anatolia, empezaron a destacar los frigios. Asiria inició un largo periodo de luchas frustrantes en las que trataba de dominar sin éxito a los territorios circundantes, pero no pudo controlar a Babilonia, y sobre todo, al poderoso reino de Urartu. Para 1190, Babilonia había quedado libre de la dominación asiria, pero sus gobernantes casitas no fueron capaces de aprovechar la situación, y quedó en la anarquía. Quien sí supo reaccionar, fue el antiguo Elam, que envió expediciones para saquear Babilonia. Desde Chipre, los pueblos del mar atacaron Canaán y avanzaron de nuevo hacia Egipto. En 1177 Ramsés III logró rechazarlos, en la que se considera la primera batalla naval de la historia, pero esta sería su última campaña. Egipto perdió sus posesiones imperiales. A partir de entonces sus fronteras se redujeron al Valle del Nilo. Para 1078 el nuevo imperio de Egipto había terminado. Mientras tanto, en la península balcánica, hacia el año 1100 a.C., los dorios ocuparon el Peloponeso, con lo que completaron la conquista de Grecia y terminó definitivamente la Edad Micénica. Ciudades amuralladas se convirtieron en unidades autosuficientes bajo el dominio dorio, conocidas como polis. Esparta se convirtió en una de las principales polis dorias, mientras que Micenas, Tirinto y otras ciudades importantes del periodo anterior fueron incendiadas y reducidas a tristes aldeas. Hubo, no obstante, unas pocas regiones que se libraron del dominio dorio. Una de ellas fue el Ática, con Atenas a la cabeza, y otra era Arcadia, situada en los montes más altos del Peloponeso. En estas zonas surgió una identidad jonia que reivindicaba su legítima ocupación de Grecia, frente a los dorios invasores. Para el 1075, en Canaán, los fenicios y los filisteos ocupaban la costa con cierta prosperidad, mientras los israelitas iban afianzando sus conquistas. Para el 1050, sin la intervención egipcia, los israelitas pudieron penetrar más fácilmente en Canaán. Poco a poco fueron enfrentándose a las ciudades locales. En cambio, no pudieron imponerse a los filisteos, que pese a ser pocos, tenían armas de hierro. Las tribus de Judá y Simeón, fueron incluidas en la Federación de Israel. Para el 1024 a.C., los hebreos se unían detrás de su primer rey. Se trataba de Saúl. Si Israel quería sobrevivir necesitaba unirse bajo un mando único.
coronado por el profeta Samuel, se convirtió así en el primer rey de Israel. Saúl, batalló para asegurar el reino de los israelitas. Los filisteos fueron su gran enemigo. La guerra contra los filisteos fue constante. Con el tiempo Saúl se enfrentó a Samuel, y se volvió receloso hasta la paranoia. Entre las víctimas de sus sospechas, estaba un joven judío que se había trasladado a Gibá tras la anexión. Se llamaba David, y pertenecía a una importante familia de Belén, al sur de Jerusalén. David era un político inteligente y también un buen general. David se convirtió en uno de los grandes guerreros de Israel. Saúl luego intentó asesinar a David, y David tuvo que huir de Israel. Saúl continuó su lucha contra los filisteos. Hacia el 1000 a.C., un ejército filisteo se enfrentó nuevamente a Israel. El ejército israelita fue arrollado por el pesado armamento filisteo. El hijo de Saúl murió en la batalla. por lo que Saúl, al verlo todo perdido, se suicidó. Los filisteos obtuvieron de nuevo la hegemonía sobre Israel, como si Saúl nunca hubiera existido. Tras la muerte de Saúl se encontraban completamente a merced de los filisteos. Para Israel, la necesidad de un rey fuerte era indiscutible, y el único candidato era David. David, fue proclamado rey de Israel en el año 991 a.C. La corona pasó al exiliado David, quien se convirtió en el nuevo rey. Su misión fue la de asegurar una nueva casa para su gente. Esa nueva casa, era Jerusalén. En el 990 a.C., David lideró un ataque a la ciudad, la que fue capturada y se convirtió en la capital de Israel. Tras la toma de Jerusalén, los filisteos le exigieron que abandonara la ciudad. David se negó, y así entró en guerra. El resultado, fue una victoria completa sobre los filisteos, que desde ese momento, abandonaron para siempre toda idea imperialista. Una vez establecida la nueva capital en Jerusalén, los esfuerzos de David por unificar su reino bimembre se encaminaron hacia la religión. De entre la fértil mitología israelita, la parte que más posibilidades unificadoras brindaba, era la referente a Moisés y su alianza con Dios. Unida política y religiosamente la nación, David se vio con fuerzas para iniciar una expansión imperialista. Uno a uno, conquistó los reinos hebreos de Amón, Moab y Edom. Luego avanzó aún más al norte. No intentó atacar a los fenicios. De este modo los israelitas se vieron dueños de un imperio de dimensiones respetables. Al mismo tiempo. En China. Para el 1050 a.C., el reino de Zhou, hasta ese momento un vasallo de la dinastía Shan, iniciaba un ataque hacia esta. La batalla marcó el final de la dinastía Shan y el comienzo de la dinastía Zhou. La dinastía Zhou reinó por 300 años. Los reinos chinos se convirtieron en estados vasallos. China se convirtió en un mosaico de reinos bajo el gobierno de los Zhou. 
Pero en el 771 a.C., una amenaza aparecía en la frontera occidental. Pueblos bárbaros asediaron la capital de Jao. Los bárbaros quebraron las defensas de Jao. La ciudad fue saqueada. El rey Zhou tuvo que huir. Luego de que Jao fuera saqueada, los Zhou migraron hacia China Oriental. Allí prevalecerían otros 500 años, pero el poder real sobre China ya no estaba en sus manos. En Medio Oriente, para el 961 a.C., el rey David estaba ya próximo a la muerte, y las tensiones de la sucesión eran mayores que nunca. En el 960 a.C., el hijo de David, Salomón, fue coronado rey. Su reinado fue la era de oro de Israel. El reino floreció. Salomón construyó el gran templo de Jerusalén. Ningún rey de Israel había tenido tanto poder como Salomón. Lideró uno de los más grandes imperios de la historia. Paulatinamente, los gastos de la corte empezaron a superar los ingresos. Salomón tuvo que reformar el cobro de impuestos. Para ello dividió el imperio en 12 distritos y puso a cargo de cada uno de ellos a un gobernador. Este nuevo sistema de cobro de impuestos causó el descontento del pueblo. Además, Salomón dejó a Judá, libre del pago de impuestos, mientras que los israelitas se veían equiparados a los pueblos conquistados, como Amón, Moab y Edom. Para el 940 a.C., la situación exterior, hasta entonces tan favorable a Israel, empezó a cambiar. En ese año llega al trono de Egipto el primer rey de la dinastía XXII, Cheson I, y Egipto volvió a estar unido. Tras la muerte de Salomón, que tuvo lugar en 931, distintas revueltas fueron generando un completo desmembramiento del reino. Siria se apropió del norte de Israel y Amón recuperó su independencia. En el 926 a.C., el rey de Egipto Cheson I, invadió Judá, saqueó Jerusalén y se llevó buena parte de los tesoros que Salomón había acumulado. Mientras tanto, en el este, una nueva superpotencia estaba emergiendo. Esta superpotencia iba a surgir en Asiria. Para el 870 a.C., el rey Asurbanipal II había ya establecido un nuevo imperio asirio. La ciudad de Nínive fue el centro del imperio. Asurbanipal II, por vez primera dispuso de un ejército íntegramente equipado con armas de hierro. Esto lo convirtió en el ejército más poderoso del planeta. Asurbanipal, destruyó los principados arameos, restableció la prosperidad de Asiria. En Kalach construyó un gran palacio de unos 24.000 metros cuadrados de superficie. A partir de allí, el imperio asirio se convertiría en el mayor que el mundo había visto hasta entonces. Asurbanipal II, es recordado como el más cruel de los reyes asirios. Llevó adelante ejecuciones masivas. Impuso una política de terror que hizo desistir a los pueblos sometidos del más mínimo intento de rebelión, pero dejó una huella imborrable de odio a Asiria, en todo Oriente Próximo. Las poblaciones subyugadas eran deportadas de sus tierras, llevados a Asiria para trabajar como esclavos. En el 859 a.C. murió Asurbanipal II, y fue sucedido por su hijo Salmanasar III, quien decidió extender los dominios del ya extenso imperio que le había legado su padre.
Pero a partir del 824 a.C., tras la muerte de Salmanasar III, Asiria comenzó un periodo de decadencia, gobernada por monarcas débiles. En el 745 a.C., un general dio un golpe de estado, con lo que puso fin a una dinastía que había gobernado el país durante mil años. El nuevo rey adoptó el nombre de un gran conquistador asirio y pasó a ser, Teglat Falasar III. Bajo su mandato, Asiria resurgió. Logró una enorme expansión, impuso tributos a Israel, Damasco y Babilonia. Teglat Falasar III, murió en el 727 a.C. y fue sucedido por su hijo Salmanasar V. Para el 622 a.C., Asiria se encontró rodeada de enemigos preparados para abatirse sobre ella. Para el 612, Medos, Babilonios y Escitas, invadieron y destruyeron Nínive. Es el fin del imperio asirio. En su lugar surgió un nuevo imperio, centrado alrededor de la ciudad más grandiosa del mundo antiguo. El Imperio Babilónico. Allí, gobernó Nebuchadnezzar II, e hizo de Babilonia la nación más poderosa del Oriente Próximo. La Babilonia de Nebuchadnezzar fue la más grandiosa ciudad de la Tierra hasta ese entonces. Construyó la imponente Puerta de Istar. Y los legendarios jardines colgantes. mil personas vivieron en la ciudad. En el año 587 a.C., Nebuchadnezzar lideró a su ejército hacia el oeste, hacia Jerusalén, tras una revuelta de los israelitas. Los israelitas se refugiaron tras las murallas de la ciudad. Pero los babilonios sitiaron la ciudad y luego de 18 meses de sitio, atacaron y saquearon todo a su paso. Luego, incendiaron la ciudad, y los judíos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Y en Babilonia, hicieron algo que cambiaría el mundo para siempre. Allí escribieron su historia y sus creencias, en lo que fue el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Comenzando con la creación. El arca de Noé y el diluvio universal. El llamado de Abraham. Y la tierra prometida. La esclavitud en Egipto. Moisés. Y las diez plagas. El éxodo y el regreso a Canaán. Los textos escritos en Babilonia se convertirían en las bases de dos grandes religiones. Los judíos permanecieron en Babilonia por 50 años, hasta que la ciudad fue conquistada por invasores extranjeros. 
Babilonia entonces, se convertiría en el corazón de uno de los imperios más grandes que el mundo había visto hasta entonces. El Imperio Persa. Pero esto, lo vamos a ver en un próximo vídeo, en el que nos sumergiremos en todo lo que ocurrió en el increíble periodo de tiempo de la antigüedad clásica, desde el año 600 anterior a nuestra era, hasta el año 500 después de Cristo. Es el periodo en el que se da el apogeo del Imperio Persa, el de la Antigua Grecia, el Imperio de Alejandro Magno, las guerras médicas, los enfrentamientos entre Atenas y Esparta, y el surgimiento y apogeo del Imperio Romano. Es también el periodo en el que surgen las mayores civilizaciones de América, y en China la dinastía Han. Gracias amigos por llegar hasta aquí. Por favor no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y si les gusta el contenido no olviden compartirlo. Amigos, no olviden que en el canal tenemos una lista de reproducción en la que podrán ver en forma ordenada, por etapas de la historia de nuestro mundo, todos los capítulos de nuestra serie Origen. Gracias, y nos vemos en un próximo vídeo.